Merhaba BBN Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bugün 4 Kasım Perşembe ben Seda Akbay. Sayın seyirciler dün enflasyon rakamları açıklandı. Dünden bugüne enflasyonun yansımalarını konuşuyoruz. Yıllık bazda %20'nin altında gördük. %19.80 civarında geldi enflasyon rakamları. Aylık bazda da 2.39'luk bir rakama ulaştı. Bu tabii ki rakam ve sonrasındaki açıklamalar Merkez Bankası'nın faiz politikalarını etkileyebileceği yani faiz düşüşünün devam edebileceği e, raporları var. JP Morgan'dan gelen bir rapor var. Bu da tabii ki dolar TL'yi etkiledi. Fakat Borsa İstanbul'da ulaştırma sektörünün öncülüğünde bir yükseliş havası var. Borsa İstanbul acaba rekora mı gidiyor? Bunu soruyoruz ve hemen başlıklarımıza geçiyoruz. Dün akşam saatlerinde yine gündemde olan bir konu FED'in faiz kararıydı. FED de faizleri serbest bıraktı, e, sabit bıraktı pardon. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi mesajlarına bakalım. Öncelikle Erdoğan vatandaşımızın yaşadığı sıkıntıların farkındayız dedi. Turizmde hızlı toparlanmaya şahit oluyoruz ifadesini kullandı. Turizmdeki hareketlilik e, gerçekten dikkat çekiyor. Şimdi e, özellikle hava yolu şirketlerinin Yeti çıkardıkları e, karlara da bakacağız. E, ciddi karlar açıklandı ve e, çift haneli büyüme bekliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet FED faizi değiştirmedi dedik. Sabit bıraktı fakat varlık alım programı yani piyasaya sürdüğü parayı 120 milyar dolarlık bir kaynağı azaltıyor FED. Bu önemliydi. Amerika'dan beklenen bir durum söz konusu. Pandeminin tabii ki gidişatı da burada önemli. Dolar TL 9.70'in üzerinde sayın seyirciler. Bir ara hareketlendi, yukarı doğru çıktı. Dün aslında sakindi Dolar TL. Fakat işte JP Morgan'ın raporu, Merkez Bankası faizleri indirmeye devam edecek yönünde görüş bildirmesi sonrası dolarda yükseliş gördük maalesef. Euro'da bir miktar hafifleme var, gerileme var ama dövizler, döviz kurlarında yükselişler devam ediyor. Borsa İstanbul'daki yükseliş dikkat çekiyor bu arada. BIST endeksi 1570 puana kadar yükseldi. Hatırlayacaksınız rekor 1590 puandı. Ee, acaba bu rakama gelecek mi 2021 bitmeden? Tabii ki bu da merak ediliyor. Şimdi gelelim Türk Hava Yolları'nın e, karlılığına yüksek bir kar açıkladı. Türk Hava Yolları 9 ayda 6.2 milyar lira kar etti. Bu kar önemli ve Başka hava yolu şirketleri de e, öne çıkıyor. Çelebi, Tav, Havalimanları bu şirketlerde de yükseliş vardı ve hepsi beklentilerin, tahminlerin üzerinde kar açıkladı. E, turizmdeki hareketlilik, e, aşılama sonrasında yolculuklarda, seyahatlerdeki artışlar bu karlılıkları etkiledi. Türk Hava Yolları bayrak taşıyıcımız olduğu için e, haber değeri var. Şirketin yılın ilk 9 ayındaki performansı 6 milyar liranın üzerinde çok ciddi bir rakam. E, geçen ay, geçen e, sene bu zamanlarda zarar açıklamıştı Türk Hava Yolları. Onu da belirtelim. Şimdi bu önemli haberlerin ardından şöyle ben size rakamları bir tekrar geçeyim. Ve bugünkü ana gündemimize bakalım. Borsa İstanbul 1574 puanda %2'ye yaklaşan bir prim var. Dolar TL 9.71'de, Euro TL'de de 11 liranın üzerini görüyoruz. Dünkü enflasyonun ardından piyasalarda yine hareketlilik havası var. Şimdi sayın seyirciler haftalardır dünyanın konuştuğu bir konu. Şimdi kripto paraları zaten gündemimize aldık. Son zamanlarda bitcoin'de, altcoin'lerde bir yukarı doğru bir hareketlilik var. Peki şimdi son zamanlarda en çok konuşulan metaverse bir sanal evrenden bahsediyor dünya. Ve Facebook ismini değiştirdi. Meta ismini aldı. Bu arada Facebook'un e, kurucusu. Zuckerberg e, bu alanda 10 milyar dolarlık bir fon oluşturdu. E, dünyanın konuştuğu bu metaverse nedir? E, coinleri, dijital para sistemini nasıl etkileyecek? Bugünkü gündemimizi alıyoruz ve konuklarımız e, şu anda Aykut Bey'i görüyorum. Aykut Bey blockchain uzmanı ve dijital e, pardon kripto para girişimcisi aynı zamanda. E, önümüzdeki dakikalarda Oytun S kripto para uzmanı Oytun Bey de bizimle olacak. Aykut Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? 
Çok teşekkür ediyorum. Siz e, şu anda inanın e, görünümünüzle bir metaverse figürü gibi görünüyorsunuz. İşte koltuklar, e, renkler. Şimdi bütün dünyanın konuştuğu bir konu. E, sizce e, metaverse e, nasıl etkileyecek? Ya da metaverse e, hani böyle tam olarak nedir? İsterseniz bu ana soruyla başlayalım. Olur tabii ki. Aslında metaverse bir sanal evren e, demek. E, çok e, yani uzun zaman önce ortaya atılmış bir kavram. E, ve hani teknoloji ilerledikçe biz bunu nasıl yaparız diye de uğraşan e, çok şirket var. E, ne yapılmak isteniyor? Aslında baya bu hani sanal gerçeklik e, cihazlarıyla insanların e, bir... E, bir başka dünya gibi bir evrene girdikleri, orada hareket edebildikleri, orada e, işte her türlü sanki gerçek dünyanın bir kopyası gibi her türlü e, gerçek dünyada yapabildikleri şey yapabildikleri e, bir dünya hayal ediliyor. E, sanki işte gerçek dünyanın bir simülasyonu ama tabii sanal olunca çok da değişik şeylere de izin verebilir. E, ne bileyim mesela işte e, bazı odalarda yer çekimi olmayabilir. Mark Zuckerberg'in e, şeyinde vardı mesela bu e, tanıtımında. O görüntüleri verebiliyor muyuz arkadaşlar Aykut Bey anlatırken? E, yani bu, bu dünyaya bu sanal evrene bir gözlük takarak mı gireceğiz? Bu sistem nasıl çalışacak Aykut Bey? Valla sadece gözlük işin tabii bir parçası e, gerçek insan hareketlerini ne kadar emüle etmek istiyorsanız o kadar aslında daha komplike cihazlar gerekiyor. Yani şunu diyeyim, mesela e, biz şimdi burada konuşuyoruz sizinle, siz bir ekrandan benim ağız hareketlerimi, işte yüzümdeki her türlü mimiği görüyorsunuz. Şimdi aynı şekilde e, sanal evrendeki avatara da bunlar aktarılmalı ki insanlar aynı duyguyu, aynı hissiyatı alabilsinler. Peki duygu nasıl geçecek? Yani görüntüyü anlıyorum. Ama evet, duygu, duygu yani sanal alemde nasıl hissedilecek? Yani e, beynin e, yapısıyla ilgili bir durum sanıyorum bu. Şimdi duygu bizim hani mimiklerimizle, jestlerimizle yansıttığımız bir şey. İşte bir insan e, endişeli mi? Şu an ben sizi gülümsüyorum, rahat mı? E, bunları aslında buna, bu şeylere bakarak yani mimiklerimize, jestlerimize bakarak anlıyoruz. E, ne bileyim mesela benim şu anda elimi görmüyorsunuz. Ben çok heyecanlı olsam belki elim titriyordu. Ama karşılıklı bir toplantı ortamında olsaydık elimin titrediğini de belki görebilecektiniz. Ee, şimdi bunların hepsini, bütün bu e, mimik ve jestleri yansıtabilirseniz bir ortama ve karşıdaki insanlar da üç boyutlu bunu görebilirlerse işte sizin o duygu hissiyatlarınız karşı tarafa geçmeye başlar. Bu tam olarak nerede kullanılacak? Şimdi Zuckerberg'in o ortaya koyduğu modeli görüyoruz. Yani bir sanal alem. Hatta böyle hepimizin birer kopyası var. Bu Suretler filmi vardı Bruce Willis'in. Bilmiyorum daha birçok evet, film vardır doğru. mutlaka aklımıza gelecek. Evet. Ee, yani kendimizin daha genç versiyonları e, orada. İşte sokağa çıkıyor, alışveriş yapıyor. Ee, neden böyle bir sisteme ihtiyaç duyuldu sizce? Suretler filmi. Aslında sanki insanları gerçek dünyada robotların temsil ettiği gibi bir yapı söylüyordu. Başka filmler var bakın. Mesela Ready Player One daha yakın dönemde. Şu aralar bir e, e, Free Guy var. Bu Metaverse e, kelimesini de ilk ortaya atan Neil Stephenson adlı bir kişinin Snow Crash diye bir kitabı var. Aslında orada e, o kitapta o kadar güzel ve detaylı anlatmış ki zaten... E, hayallerde çok kolay canlanıp insanlar bunu yapmaya çalışıyorlar. E, tabii ki e, bir cihazlar e, bir şeyler giyeceğiz. Sadece şu elin hareketleri bile bakın parmaklar o kadar kompleks ve hani e, şey ki her hareketin gitmesi falan beklendiği zaman tabii ki hepsinin ölçülmesi, iletilmesi gerekecek. Şimdi neler yapılabilir? E, biz bugün online dünyada ne yapıyoruz diye bakın, ee, bir anda bilgi alıyoruz. Yani internette geziyoruz, alışveriş yapıyoruz, e, bankacılık işlemlerimizi yapıyoruz. Bir yandan da şu an sizinle benim yaptığımız gibi toplantılar yapıyoruz. 
benim çalışma hayatımda hani bu pandemiden do- sonra zaten e, neredeyse bütün toplantılar online'a dönüştü. Evet. Ee, ekrandan yapar olduk. Ee, bir sanal ortamda olduğunuzu düşünün. Orada gerçekten alışverişinizi e, hani üç boyutlu bir dükkana girip hani bugün nasıl bir markete girip orada bir deneyim yaşıyorsanız yani ürünlere bakıyorsunuz, okuyorsunuz, seçiyorsunuz, dokunuyorsunuz. Bunların sanal bir ortamda size e, aktarıldığını düşünün. Gene dokunma hislerini de alacaksınız. Gene göreceksiniz. Böyle gezeceksiniz koridorlarda. Ee, mesela böyle bir deneyim yaşatılabilir. Ya da toplantılarda şimdi iki boyutlu insanların e, kendi odalarında, kendi ortamlarında görüyoruz. Ama insanlar bir masanın etrafına sanal bir ortamda buluşup daha böyle gerçekçi toplantılar yapılabilir. Ee, şimdi görüntülerde birisini... e, siz de görebiliyor musunuz bilmiyorum ama mesela bir tatil görüntüsü var. Bir toplantı görüntüsü var. Yani tatile evet. gitmiş gibi hisseder mi insan? Bu, tabii. Burada tabii biraz felsefi <gülüyor> konular da işin içine giriyor. Bu e, sanıyorum çok tartışılacak ama e, şimdi ee, buna... deneyimleri Hı. deneyimleri yaşamadan yaşamak gibi bir konu gelmeye başlayacak. Yani siz bugün uçağa binip işte Maldivlere gidip orayı e, yaşayacaksınız, denize gireceksiniz, güneşleneceksiniz yerine <gülüyor> evet, aynı zamanda size oturduğunuz yerden hissettirmeye çalışılacak. Yani gerçek. Şimdi benim gibi de birçok kişi bunu riskli ve tehlikeli de görebilir Aykut Bey. Şimdi siz tabii daha yazılım, teknoloji, blockchain açısından belki buna bakıyorsunuz. Bu işin güvenilirliğini size sormak istiyorum. Şimdi Facebook'ta bir hanımefendi var. Daha önce Facebook'ta çalışmış biliyorsunuz. Hogan'dı sanıyorum. Frances Hogan olabilir. Şimdi diyor ki Facebook kar etmek için her türlü insan hayatına zarar verebilir. Yani özel hayatlara daha doğrusu. Yani özel hayat deşifrelerini Göze alabilir. Bunun onlar için hiçbir önemi yok. Yeter ki kar etsinler diyor. Siz burada böyle bir risk görüyor musunuz? Özel hayatın gizliliği ve şimdi ya bu, da güvenilirliği gibi. Hani hayatlarımız mı gözetlenecek acaba? Evet. Şimdi bu e, maalesef içinde bulunduğumuz teknolojik ortamın e, bir takım e, yan etkileri. Hani e, öyle bir şey ki hepimiz cebimizde telefonlarla aslında nerede olduğumuz, e, ne, neyi aradığımız, yani e, hiç farkında mısınız? Yani internette bir şey arıyorsunuz, sürekli onun reklamları geliyor. Yani böyle aslında bir takım verilerimizi, ilgi alanlarımızı, her şeyimizi büyük şirketlerle paylaştığımız bir hayat yaşıyoruz. Şimdi, e, bu evet. belki bundan 20 yıl önce böyle değildi ama e, bugün e, çok daha kolay bizim verilerimiz Zaten toplanabilir. Tabii zaten çok gözetleniyoruz. Ee, Şimdi işin ilginci bunlarla... Aykut Bey, e, çok affedersiniz. İşin ilginci ben Bitcoin ile ilgili ya da altcoinlerle ilgili haberlere bakıyorum. İşte Ethereum'dur, Litecoin'dir, Ripple'dır, işte sizinle de hep konuşuyoruz. O kadar çok isim var evet. ki. Ben haber olarak bunlara baktığımda ben herhalde potansiyel bir yatırımcı olarak beni görüyor sistem. Ve hemen böyle Bitcoin'den kazanmak ister misin gibi bir takım reklamlar geliyor. Bunlar e, tehlike değil mi? Yani bu tip reklamların çok fazla göz önünde olması. Valla şimdi tehlike mi diye bakarsanız tehlikeli bir tarafı da olabilir. Bir yanda fırsatlar var. Yani size bir hizmette bulunuluyor. Bir servis alıyorsunuz aslında bir yandan. Bir yandan tabii ki sizin veriniz bir yerlerde kullanılıyor. Bir de şunu da unutmayın. Yeni teknolojiler her zaman regüle edilmek de geri yani regülasyon geç gelir teknolojiden. Geç gelir. Şu anda da yani önce evet, bir problemler bekliyor. bir yaşanır. Evet. Ee, ondan sonra kurallar konmaya başlar. Peki Aykut Bey. Bu arada Oytun Bey, Oytun Es kripto para uzmanı konuğumuz yayında e, şu anda. Hoş geldiniz Oytun Bey. Hoş bulduk iyi yayınlar. Oytun Bey teşekkür ediyorum. Siz de bir Metaverse kahramanı gibi görünüyorsunuz. Metaverse ile ilgili e, ne söylersiniz? Biz Aykut Bey ile biraz konuştuk. İkinizin de gerçekten görünümü ilginç bir şekilde e, koltuklar, e, oradaki hava. Biraz Metaverse'e herhalde yavaş yavaş giriş yapmışsınız gibi geliyor. E, evet, Metaverse yani zaten, geldi mi geliyor e, mu? Ne söylersiniz? 
E, tabii Metaverse zaten bizim hayatımıza e, aslında çoktan girmiş bir kavram. Ama parça parça girmiş bir kavram. Yani baktığımız zaman şu an Instagram'ın içerisine de girsek veya herhangi bir oyunun içerisindeki şu, içerisindeki şu an oldukça popüler oyunlar var. GTA gibi açık dünya oyunlarında zaten ister istemez bir Metaverse dünyasının içerisine giriş yapmış oluyorsunuz. Tabii bunun patlama noktası nerede oldu? Facebook'la beraber oldu. Yani Facebook'un e, çatı ismini Meta olarak değiştirmesiyle beraber bütün dünyada bir Metaverse çılgınlığı e, tekrar başlamış oldu. E, bunun tabii kripto para ekosistemine yansımaları da var. Bilmiyorum herhalde birazdan konuşuruz. Konuşacağız, Özellikle evet. altbayınlar tarafında evet. Metaverse e, Metaverse Evet evet yani özellikle e, bu alana çok önceden beri yoğunlaşmış çıkış amacı bu olan e, altcoin'lerde çok ciddi yukarı yönlü hareketlenmeler gördük. E, tabii yani bu e, tek tabanlı bir dünya üzerinden bütün e, bu metaverse dediğimiz olayın hayatımıza sirayet etmesi çok uzun e, soluklu bir süreç olacak. Bu uzun soluklu sürecin birçok saç ayağı var. Yani burada hukuki zemine ayrı bir tartışma konusu, psikolojik zemine ayrı bir tartışma konusu, sosyolojik zemine ayrı bir tartışma konusu. Bu çok uzun soluklu bir süreç ama ben tabii ki şunu inanıyorum. Bundan sonraki süreçte hayatımıza daha fazla temas edecek ve bundan sonraki süreçte gitgide hayatımıza girmeye başlayan bir teknoloji olarak ön plana çıkacak. Facebook 10 milyar dolarlık bir fon ayırdı. Zuckerberg ciddi anlamda bir yatırım yapıyor buraya. Bu açıklamalardan sonra Microsoft'tan da bir haber var. Şirket Metaverse dünyasını ofis yaşamına getirmeye hazırlanıyor diyor Cumhuriyet Gazetesi. Video konferans uygulaması Teams'te sanal ve gerçek dünyanın bir arada kullanılacağını duyurdu. Siz tehlikelerini, risklerini nasıl görüyorsunuz Oytun Bey? Ben şimdi illa bunu da sormak zorundayım. Çünkü bir, ürken bir kesim de var yani bu, bu kavramlar, işte sanal alem, sanal evren. Ne anlama geliyor, e, ne olacak, duyguların artık ortadan kaybolacağı bir döneme doğru mu gidiyoruz? Ya tabii komple teorisyenleri bunları çok sever. Yani e, onlar bu tarz böyle yeniliklerle alakalı bir işin içerisinde teknolojik bir yenilik varsa tabii ki bununla alakalı eleştiriler muhakkak gelecektir. Yani ne söylediklerini tahmin edebiliyorum. Ben açıkçası o tarz şeyleri izlemeye çok fazla tahmin edemiyorum ama. Ama bunu gerçekten e, genç arkadaşlardan da geliyor Oytun Bey. O yüzden e, soruyorum size. Yok komple teorisyenlerin genci yaşlısı yok. Yani o kafa yapısı bir genci de aynı düşünüyor. Onların Aynen. yaşlısı da aynı düşünüyor. Tek bir tip kafa yapıları var. E ben açıkçası bunların hiçbirine katılmıyorum. Yani bu kafa yapısının hemen hemen baktığımız zaman hayatımızdaki bütün yeniliklere karşı çıktığını görebilirsiniz. Aynı kafa yapısı kripto paralara da karşı çıkıyor. Bunlar tek merkezden yönetiliyor. İşte dünyayı yöneten, yöneten ailelerin oyunu falan diye. Ben açıkçası bunların hiçbirine katılmıyorum. Burada çok yenilikçi bir teknoloji var. Zaten onlar itiraz etse de etmese de bu yenilik hayatımıza girmeye devam edecek. Bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde aynı bundan önceki yeniliklere karşı çıkıp hiçbirine engel olamadıkları gibi buna da engel olamayacaklar tabii ki. En çok ticarette ve ekonomide mi kullanılacak? Aykut Bey'e şimdi sormak istiyorum. Aykut Bey çok özür dilerim. Az önce tamamlamak ister misiniz? Yok, rica ederim. Böldüm sana. Rica ederim. Ben sorunuzdan devam edeyim. Buyurun. Ee, Valla şimdi nerede kullanılacak e, bunları zamanla göreceğiz. Kullanım alanı çok. Yani siz sonuçta e, bir insanı bir sanal gerçekliğe soktunuz mu Oyunlarla başlar. Zaten bugün oyunlar hani bu işe en yakın belki dünya. Ee, bu Facebook'un Oculus e, ürünlerinde de hep böyle bir deneyimler, bir oyunlar. Ee, hani ben, ben bir örnek vereyim mesela e, izleyiciler daha iyi anlarlar. İşte mesela bir boks oyunu var. Normalde siz bilgisayar karşısında tuşlara basarak yumruk atarken bunda gerçekten yumruklarınızı savurarak e, yumruk atıyorsunuz gibi e, şeyler var. İşte bunlarla e, yani önce oyunlardan başlar. Sonra artık kim buna yatırım yaparsa e, ya Amazon gelir e, sanal dükkanlar açar ya birisi gelir Amazon'dan önce sanal dükkanlarla Amazon'un pazarına göz diker. E, toplantılar diyoruz bir arkadaşların bir araya gelmesi konuşması Bugün e, sadece bunları yapan oyun gibi ortamlar var mesela insanlar bir araya gelip e, konuşuyorlar öyle bir hani role playing diyoruz rol oyunları e, bunlar biraz daha gerçekçi olmaya üç boyutlu olmaya başlar e, buralardan yavaş yavaş zaten hayatımızda e, yerini almaya başlar. Şimdi dalgayı da tabii doğru bir yerden yakalamak önemli. E, Oytun Bey, Türkiye'de bu konuya ilgi nasıl, şirketlerden e, nasıl bir hava alıyorsunuz? 
Tabii bu konunun popüler olması aslında çok yeni. Yani aslında evet, evet, sanıyorum <gülüyor> geçtiğimiz... geçen hafta mı açıkladı? Facebook'un tabii, tabii. Geçtiğimiz hafta da olay. ismin değiştirmesinden sonra daha çok konuşmaya başladık sanıyorum. Sosyal medya bayağı bir konuşuyor. <gülüyor> Evet, sosyal medyada çok büyük dalgalanma var. Tabii e, kripto para kısmında e, bizim yatırımcımız çok sever böyle yenilikleri. Özellikle kripto paralarda tabii böyle hemen fiyatlar yukarı yönlü katlanmaya başladığı için Heh, herhalde şimdi, dünyada... Evet, asıl konuya geçeceğiz, <gülüyor> doğru söylüyorsunuz. Asıl konuya Dünya... gelelim. Evet, değil mi? Hareketlendirdi. Yani bitcoin bilmiyorum, biraz daha böyle nazlı gitti ama e, altcoinlerde sert yükselişler var. Neden böyle e, gene... etkileniyor hemen böyle bir haber uçurulunca? E şimdi şöyle yani kripto para piyasasında bu hep böyledir. Zaten olmayan şeyler genelde fiyatlanınca e, bir de şimdi ortada Facebook'un gerçekten adını Meta ile değiştirmesiyle beraber ister istemez Metaverse alanında çok ciddi bir ilgi oluştu. Genelde bu oluşan ilgiyi de dünyada e, en önde e, göğüsleyen milletlerden bir tanesi olduğumuz için e, Türk milleti olarak hemen Metaverse projelerine çok ciddi anlamda yatırımlar yaptık. E, ha kötü bir şey mi? Ben şöyle düşünüyorum yani bundan sonraki süreçte nasıl sosyal medya üzerine yoğunlaşan projeler var? Blockchain alanında, kripto paralar üzerinde. Ama orayı şu an domine eden taraf belli. Yani merkezi yapılanmalar en azından şimdilik orayı domine ediyorlar. Ben bundan sonraki süreçte de özellikle işte Facebook gibi, Google gibi, Amazon gibi, Microsoft gibi şirketlerin bu alanı domine edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunun yani Metaverse'den eğer bahsediyorsak, geleceğin teknolojisinden bahsediyorsak bunun kripto para ekosisteminde, blockchain tarafına çok ciddi anlamda yansımaları olacak. Ben Metaverse'e odaklanan projelerin, altcoin'lerin ama tabii bunu ciddi anlamda yapan şu an şimdi bir meta, nasıl NFT çılgınlığı varken bir anda böyle pıtırcık gibi bir ton proje türedi. Evet. Onlardan bahsetmiyorum. Gerçekten önceden beri bu alana yoğunlaşan bütün projesini bunlar üzerine kurmuş kripto paralar var, projeler var. Ben bunların daha henüz ilk yukarı yönlü dalgasını yaptığını düşünüyorum. Eğer Metaverse bizim düşündüğümüz gibi çok uzun soluklu bir şekilde bizim hayatımızda yer almaya devam edecekse, biz bu konuyu konuşmaya devam edeceksek çok büyük ihtimalle e, bu tarz kriptolarda e, yukarı yönlü daha farklı ataklarda göreceğiz diye düşünüyorum. Peki yani sistemi... oradaki volitekte uzun süre devam eder. Evet, peki bu sistemin içinde kripto varlıklar, kripto para sistemi nasıl yer alacak? Yani herkes bu metaverse'ün içinde e, kendi sistemini mi oluşturacak? Nasıl bir öngörünüz var bu konuyla ilgili? Aykut Bey'e de sormuş olayım. Ee, şimdi her şeyden önce bir tane Metaverse olacakmış gibi düşünmeyelim. Metaverse'ler. Hani, e, tabii Metaverse'ler olabilir. Bunların e, içerisinde ekonomik modeller olabilir. Bu modeller içerisinde de kripto, hani nasıl geleceğin parası ya da geleceğin değer e, ölçen bir e, varlığı gibi düşünüyorsak e, bu dünyaların da içine girer ve kullanılır. Bu ee, çok şu aralar e, belki ikisi birleşmeyecek ama Facebook'un bir Libra projesi olduğunu ve hatta Amerikan devleti tarafından çok ters tepkiler aldığını da hatırlayalım. Ee, eğer bu metaversler içerisinde bir ekonomi dönecekse doğal olarak belki bir kripto para içine girmeye başlayacak. Ha, bu arada tek bir para girecek diye bir şey de yok. Birçok kripto para da girecektir. Evet. Ee, çeşitli işler çeşitli şekillerde e, olacaktır. Şimdi biraz bu metaverse'leri ilk ortaya çıktıkları zaman e, böyle dağıtık teknolojilerle yapmak da zor olacak. O yüzden daha te, e, kendi içinde tekil, e, tekelleşmiş e, ortamlar görmek olası. İşte oralarda artık e, biraz teknolojinin gelişimini gözleyeceğiz. Belki de devletler için evet. e, bu bir kurtuluş alanı olacak. Evet, Facebook'un Metaverse'ndeki parayı düzenleme, evet, istemeyenler hiç kimsenin parası olmayan bir şeyi kullanalım bari diye regülasyon bile getirebilirler. Oytun Bey? Evet ya ben e, bu konuların artık birbiriyle bütünleşeceğini düşünüyorum. Yani özellikle NFT alanında hep soruluyordu işte NFT'lerin kullanım alanı ne olacak, kullanım alanı ne olacak. E, burada e, meta, Metaverse dünyasında NFT'ler ciddi anlamda kendisinde bir kullanım alanı bulacak. Ama tabii yani biz bunu hep böyle konuşuyoruz Metaverse, Metaverse, Metaverse. Bu bugünden yarın olacak bir proje değil. Yani bu aslında bir vizyon, bir fikir. E, evet bundan sonraki hayatta... E, Bizi gerçekten ciddi anlamda oyalayacak bir teknoloji. Yani oldukça fazla gündem olacak diye düşünüyorum bundan sonraki süreçte. Kaçınılmaz e, şuna da katılıyorum. Tabii yani. Ki. Hayatımızın içerisinde olacak bir e, 
e, biçimi, Kesinlikle. bir hayat biçimi mi oldu? Zaten içindeydik, zaten içindeydik. Yani bu işte demin söylediğim şeyler yani her sosyal medya alanı ayrı bir metaverse. Yani burada oyunların içerisine girdiğin zaman ayrı ayrı metaverse'ler. Tabii bunların artık böyle yavaş yavaş e, parça parça e, konumdan çıkıp e, birleşmeye başladığını göreceğiz. Ama ben şuna katılıyorum yani tabii tek bir metaverse olacak, tek bir metaverse üzerinden işler yürüyecek diye bir şey yok. Farklı farklı metaverse'ler olacak. Ama e, dediğim gibi yani bunu böyle bugünden yarın olacak bir proje gibi düşünmekten ziyade bir vizyon projesi olarak düşünmekte fayda var. Ama bu projenin içerisinde hem NFT'ler hem de kripto paralar e, eşyanın yapısı gereği yani yenilikçi e, teknoloji e, mantığının yapısı gereği kendilerine kullanım alanı e, çok ciddi anlamda bulacak. Peki şimdi önümüzdeki dakikalarda bir reklama gideceğiz. Ardından Bitcoin ile ilgili, altcoinlerle ilgili merak ettiklerimiz var. Konuklarımıza yönelteceğiz. Birazdan görüşmek üzere. BBN ekonomide sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş kripto parayı konuşacağız. Gelen sorular da var. Konuklarımıza ileteceğiz. Bu arada dünyanın bir süredir konuştuğu metaverse sistemi nedir? Sanal evren gerçek oluyor mu? Bununla ilgili bir internet devrimi de gerekiyor mu? Aykut Yılmaz ve Oytun Es konuklarımız. Bir sormak istiyorum. Bunun 3.0 sistemiyle olabileceği söyleniyor. Bununla ilgili de sorular var. Yeni arkadaşlarımızdan özellikle. Böyle bir devrim de getirir mi Metaverse sistemi? Kim cevap vermek ister? Valla siz söylemediniz. Ben başlayayım isterseniz. Buyurun. Ee, bu e, teknolojiyi tabii ki ihtiyaçlar e, itiyor. E, o yüzden bu e, büyük ihtimalle bu tip ihtiyaçlar yaygınlaştıkça teknoloji firmalarının e, şey de artacaktır. Yani buradaki e, hani talep arttıkça arz da artacaktır. E, şu pandemi dönemine bakın. E, ne kadar network'e hepimizin ihtiyacı oldu. Yani belki e, film falan seyrediyorduk ama şimdi herkes eve bağlı oldu. Film seyrederi oldu. Evet. Network trafiği akşamları yoğundu. Şimdi gündüzleri toplantılardan dolayı yoğun hallere geldi. E, haliyle network firmaları ve özellikle böyle telekom firmaları çok kar ettiler. E, tabii ki yatırımlar yapabildiler. E, bir takım teknolojileri de tabii e, bu paralar aktığı için de desteklemiş oldular. Tabii ki ben e, bu tarz ihtiyaçların bu teknolojileri e, ilerleyecek şekilde, network hızlarını yükseltecek şekilde etki yapacağına inanıyorum. Peki Oytun Bey bir şey söylemek ister misiniz? Yoksa diğer sorulara geçelim mi? Yani şöyle söylemek lazım. Tabii ki her yeni teknoloji yeni ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Bundan sonraki süreçte ee, tabii ki bunun sadece teknik anlamda değil birçok alanda çok farklı e, ihtiyaçları doğuracağını hep beraber göreceğiz. Farklı disiplinlerde çok farklı ihtiyaçlar doğurduğunu göreceğiz. E, yepyeni bir alandan bahsediyoruz. E, oradaki ihtiyaçların da önümüzdeki süreçte e, bütün alanlarda yavaş yavaş giderildiğini düşüneceğiz. Çünkü ben gerçekten bu alanda bir gelecek olduğunu düşünüyorum. E, bu alanda ihtiyaç duyulan bütün disiplinler ona göre kendini revize edecektir diye düşünüyorum. Evet yani bu kadar büyük bir sanal evrenden bahsediyorsak dediğiniz gibi altyapısında da bir internet devrimi yeni bir çünkü o kadar kısa zamanda bir anda büyük gelişmeleri izliyoruz ki yani teknolojik paralardan bahsediyoruz. Çok enteresan Oytun Bey hemen yavaş yavaş aslında kripto varlıklarla ilgili bölüme geçelim çünkü enflasyonlar bütün dünyada çok ciddi anlamda yükseliyor. Yani küresel e, anlamda enflasyon bir ciddi risk ve artık dolar da altında çok fazla e, koruyamıyor vatandaşları e, enflasyondan. Bu nedenle e, kripto paraya bilmiyorum bundan dolayı mı bir ilgi var ama Türk yatırımcısı yaklaşık 4 milyon kişi bilmiyorum sizin gözleminiz nedir e, ciddi bir orana benziyor bu kadar yatırımcı. E, bu nedenle çok merak edilen bir sistem. Çok normal yani çok normal şöyle bitcoin'i zaten 
e, bir önceki boğa koşusunda 65 bin dolara götüren dinamiklere baktığımız zaman kurumsal alımların ön plana çıktığını görüyoruz. Kurumsal alımların da neden yapıldığını biz şirketlerin zaten çeyrek raporlarında net bir şekilde görüyoruz. Hatta orada Tesla'nın raporu tam böyle bir e, net bir şekilde kripto manifest, manifestosu niteliğinde. Yani niye bitcoin aldıklarını, niye portföylerine bitcoin kattıklarını çok net bir şekilde açıklıyorlar. Orada şunu söylüyorlar. E, önümüzdeki süreçte çok yüksek bir enflasyon beklentisi, pandemi sürecinde karşılıksız basılan paralar ve bunun getireceği sonuçla beraber altın ve bitcoin tarafına yatırım yaptıklarını söylüyorlar. Bir de şunu görüyoruz dünyada şu an ciddi anlamda altın ETF'lerinden kripto paralara özellikle bitcoin'e bir para akışı söz konusu. Ben bundan sonraki süreçte de ki işte FED dün açıklamasını yaptı ve net bir şekilde şunu söyledi. Önümüzdeki süreçte bir faiz arttırımı gibi bir durum hala söz konusu değil. Zaten beklenen de buydu. Şu süreçte de kolay kolay yapabilmeleri pek mantıklı değil. Çünkü pandeminin etkileri hala dünyada devam ediyor. Yani bu ortamda faizleri arttırmak biraz zor. FED burada geç kalacak. Bu çok net. E, i̇nsanlar da tabii ki burada e, dolardaki düşük faiz durumu ortadayken, e, getiriler bu kadar düşmüşken farklı alternatiflere yöneliyorlar. Altın ETF'lerinden Bitcoin tarafına ciddi bir kayış var. Ben bundan sonraki süreçte de bu kayışın devam edeceğini düşünüyorum. E, ben hep şunu söylüyorum. Yani Bitcoin dijital altındır. Hatta e, altının sıkıntılarından arınmış versiyonudur. Yani altının şu an birçok handikapı var, dezavantajı var. Bitcoin bütün bu dezavantajları üzerinden 60 bir pozisyonda. Eğer dünyada 12 trilyon dolarlık bir altın piyasası büyüklüğünden bahsediyorsak tabii ki yani bu bugünden yarın olacak bir şey değil böyle insanları gazlamak için söylemiyorum bitcoin fiyatı ona katlayacak anlamında ama e, şu an hala bitcoin'in 1 trilyon dolar büyüklüğünde olduğunu unutmayalım. Bitcoin'e 65 bin dolara götüren dinamiklerin bir önceki boğa koşusundan bahsediyorum çok ufak miktardaki kurumsal e, şirketlerin çok ufak Miktardaki meblalarla bu alımı yaparak 65 bin dolara taşıdıklarını unutmayalım. Çünkü oradaki gelen alım sadece buzdağının görünen kısmı bir de o işin görünmeyen kısmı var ki ben bundan sonraki süreçte enflasyon çılgınlığıyla beraber daha fazla kurumsal alımın o tarafa kayacağını, bitcoin tarafına kayacağını düşünüyorum. Ee, bir de işin diğer bir boyutu var. Bu iş El Salvador'la başladı ama kesinlikle bana göre bunun devamı gelecek. El Salvador sadece kapıyı açtı. Yani Devletlerin... şu an para birimi olarak kullanıyor mu El Salvador bitcoin'i? Tabii. Tabii yani şu an El Salvador'da e, McDonald's'ından tutun da efendim işte ayakkabı tamircisine kadar herkes Bitcoin kabul etmek zorunda. Eğer kabul etmezse yasal olarak suç işlemiş olur. Çünkü Bitcoin El Salvador'un resmi para birimi. Bu El Salvador'la başladı ama diğer devletlerde de devam edecek. Tabii ki büyük ölçekteki devletler bu furiye muhtemelen e, en son katılan devletler olacaklar. Çünkü e, azdan az çoktan çok gider mantığında El Salvador bu hamleyi yapacak. El Salvador'un kendi para birimi biliyor. Yani El Salvador'un etkili de Amerika, Amerikan dolarını kullanan bir ülke. Onların çok fazla kaybedecek bir şey yoktu. Bu hamleyi çok rahat bir şekilde yaptılar. Ama önümüzdeki süreçte diğer devletlerin e, kaybedeceği çok şey olacak bu enflasyon baskısı altında ve e, göreceğiz bunların merkez bankaları da e, kendi rezervlerinde bitcoin tutmaya başlayacak. E, herkese yetecek kadar maalesef dünyada bitcoin yok. Yani her dolar milyonerine bile bir bitcoin düşmüyor. 21 milyon adetle sınırlanmış bir bitcoin var. Ve bitcoin'in bu sınırlı arzı ve artan talep fiyat hep yukarı yönlü çekmeye devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi Metaverse kavramının son günlerde biraz daha duyulmasıyla birlikte Bitcoin'de bilmiyorum rekorlar görür müyüz ama Ekim'de zannediyorum bir rekor gördük. Şimdi tekrar yükselişine mi devam eder yoksa sert bir düşüş mü bekliyor Bitcoin'i? Bununla ilgili bir öngörünüz var mı Aykut Bey? E, Valla benim öngörüm yükseliş beklediği yolunda. Ee, şöyle buna yani şundan bir, evet, bir, bu yargıya Evet bir rakam da verebilirsiniz mesela yıl sonuyla ilgili. Hani ya, artık şimdi, böyle bitcoin için de almaya başladık çok enteresan. Hep altına dolara alırdık bu tahminleri. Tabii şimdi e, rakam vermek için spekülasyon tarafı o benden e, kaynaklı bir fikir olur. Herkesin 100 bin doları konuştuğunu söyleyebilirim. Şimdi bir de real Ama, gerçekten doğru, olan verelim. şeyler var. Onları anlatayım. Aslında insanlar o rakamları kendileri e, tahmin etmeye çalışsınlar. E, bu özellikle zincir üzerinde yapılan, e, yani blockchain üzerinde yapılan e, analizler var. Bunlar şunu gösteriyor. Uzun dönem coin tutanların e, toplam coin tutanları oranı çok yükseldi. %80 civarlarına ulaşmıştı. E, bu genelde bu tarz yükselişi, bu tab, tip yüksek rakamları e, pazarın en dipte olduğu zamanda görürüz. Çünkü uzun tutanlar e, yükseldikçe pazar yum, yumuşak yumuşak satarlar. Bir de şu, şunu da unutmayın bu metrik çok ilginç bir metriktir. 
e, siz şimdi Bitcoin'i alıyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Bir 155 gün tetiği var orada. Yani ne zaman uzun tuttu diyorsanız 155 gün sonra. Yani gerçekten böyle 5 ay tuttuğunuz zaman artık uzun dönem tutan tutulmuş oluyor o Bitcoin. Ama sattığınız anda bir saniyede e, kısa dönem tutulmuş oluyor. Şimdi 5 ay ve daha çok tutan kişiler %80'e ulaşıyorlar. E, bu... Ve bunu yaparken de Bitcoin'in fiyatı artıyor. Genelde bu Bitcoin'in fiyatı düşerken en dibi gö- bulduğunda oluşan e, bir durum. Bu neyi gösteriyor? Aslında Bitcoin'i elinde tutan çok büyük bir kitlenin bunun yükseleceğine inandığını ve bu inançlarını da paralarını Bitcoin'e koyarak e, desteklediklerini gösteriyor. Bu da doğal olarak bir yukarı doğru çıkış olacağını e, düşündürtüyor. Evet güvenerek e, kenarda bir yandan, tutanlar evet. var. E, Tabii bir yandan e, bu borsalardaki bitcoin azalıyor sürekli. Yani insan satacağı zaman borsada tutar. E, yani satmayacağı zaman da kendi cüzdanına çeker. E, bir kenara koymuşsunuz gibi hani e, yastık altına geçmiş gibi olur. Ya da işte bankada uzun evet. vadeye geçmiş gibi olur. O yüzden e, bunların da azalması Zaten hani büyük çoğunluğun e, pazardan bitcoin çektiğini, pazardaki satılabilir bitcoin azaldığını, zaten arz-talep dengesinin de arzın azaldığını gösteriyor. Benim inancım bu sebeplerle evet. yukarı doğru gideceği yönünde. Peki e, Oytun Bey'e de soracağım. Tabii burada e, bir yandan bazı sepetlerden e, bahsediliyor. Alt e, coinlerden de bahsediliyor. E, fakat tabii mağduriyetler de yaşanmaya devam ediyor. Daha önce e, yaşanmıştı işte Todex. Bununla birlikte iki şirket daha e, bunun içerisine girdi. Şimdi en sonunda Squid Game Token olayı konuşuluyor. Yani bu popüler dizi. Bununla tabi resmi bir bağ olmayan bir web sitesi zannediyorum bir token yayınlıyor. Burada yani böyle mağduriyetlerden korunmak için şimdi alıyorlar bir anda 3000 dolara yükseliyor sonra bir anda orada para buhar oluyor. Bu tip risklerden korunmak için de ne yapmak lazım? Arada onu da bir sormuş olayım Oytun Bey. Yani şimdi şöyle bir şey var tabi bu Squid Game token'ından yapıyorlar. Eğer mağdur olan birisi varsa ben açık konuşayım. Bu insanı hiçbir yerde koruyamazsınız. Kripto para ekosisteminde korusanız, sokakta koruyamazsınız. Sokakta korusanız farklı bir yerde koruyamazsınız. Çünkü böyle bir dolandırıcılığa karışabilmek için e, gerçekten çok e, yani farklı nitelikleri taşımak gerekiyor. Farklı niteliklerin bir araya gelmesi gerekiyor. Çünkü bu projenin e, Netflix'te hiçbir alakası yok. Bu çok net. E, bu projenin Squid Game'in yapımcılarıyla hiçbir alakası yok. Bu proje tamamıyla en başından bu yana dolandırıcı bir amaçla kurulmuş. Ben paramı nerede kaybetsem diye bir bak. Yani bu, bu, bu kişi orada kaybetmese sokakta kaybeder, sokakta kaybetmese farklı bir yerde kaybeder. Yani o kişinin elinde parayı tutmanın çok bir mantığı yok. Yani zor o kişinin zaten cebinde Türk parasını tutması. Türk yatırımcı da var mı burada kaybeden? Ben tam o detaylara Pek bakamadım. Pek Pek sam yani açıkçası hani biz kendi çevremizden e, hani böyle bir şikayet bir şey görmedik. E, genelde yurt dışı kaynaklı diye düşünüyorum. Sadece biz değilmişiz o zaman bu çiftlik banklara tozeslere kaptıran. Yok yok yani o dünyada, çok, evet, evet, dünyada çok ciddi anlamda bu tarz dolandırıcılıklar yapılıyor. Zaten bu skirt gelinde de dönen dolandırıcılık miktarı ben gördüğüm kadarıyla 2,5 milyon dolar civarı bir şey. Hani kulağa belki ilk etapta biraz fazla gibi geliyor olabilir ama yani kripto para ekosistemi içerisinde biz ne dolandırıcılıklar gördük? 2,5 milyon dolar çok önemli bir meblağ değil yani. Peki şimdi bitcoinlerden bahsedecek olursak yani kripto varlıklarda burada da bir sepet anlayışına katılıyor musunuz? Yani altcoinler, bitcoin orada nasıl bir yatırım sistemi kurulmalı? Ee, şöyle sepet bütün finansal enstrümanlarda olduğu gibi kripto para ekosistemi içerisinde de kesinlikle olmalı. Ee, bu tamamıyla sizin elinizdeki paranın miktarına göre değişen ve vadesine göre değişen bir şey. Eğer Tabii şöyle bir gerçek var yani insanların elindeki yatırım yaptığı miktar büyüdükçe risk algıları azalmaya başlıyor. Yani benim ne kadar çok param varsa o zaman daha az riskli kriptolara yatırım yapmaya başlıyorum ki bu da ne demek? Bitcoin Aynı demek, gibi. Ethereum gibi. Hmm. Bitcoin ve Ethereum yani en risksiz e, kripto, para, kripto para ekosistemi tabii kendisi baş başına riskli ama yani kendi içerisinde bir risk sıralaması yapacak olursak burada e, bana göre en risksiz, en az riskli diyelim e, yatırımlar 
Bitcoin ve Ethereum ikilisidir. Ama tabii ki bunların ikisi de sınırlı kalmamalı. Yani e, bana göre bir yatırımcının, burada ciddi bir yatırımcının farklı farklı portföyleri olmalı. Kısa vadeli portföyleri olmalı, uzun vadeli portföyleri olmalı, uzun vadeli şey, e, orta vadeli portföyleri olmalı. Bunlar değişkenlik göstermeli. Ama ilk önce yatırımcı kendisine şunu sormalı. Bu para bana ne kadar süre lazım? Yani ben buraya 3 aylık bir yatırım mı yapıyorum, 6 aylık bir yatırım mı yapıyorum, 2 yıllık bir yatırım mı yapıyorum? Bu e, verilecek cevaplara göre seçilecek kriptolar farklılık gösteriyor ama ee, nereye yatırım yapanlar Bey, çok özür dilerim. E, bağlantınızla ilgili sanıyorum bir aksaklık yaşanıyor. Sesinizi alıyorum ama e, teknik olarak bağlantıyı birazdan tekrar sağlayacağız. E, Aykut Bey'le devam edelim. Aykut Bey e, şimdi kripto para yatır... Kri... Devam edebiliyor muyuz Aykut Bey'le? Peki. Aykut Bey sorayım. Siz endişe ediyordunuz benim bağlantımda sorun olur mu diye ama sizde bir sorun yok çok şükür. Şimdi evet. e, kripto para yatırımında sizin e, acaba süre olarak önerebileceğiniz ya da daha sağlıklı olur diyebileceğiniz bir e, sistem var mı? Sizden de bir öneri rica etsem. Ya şimdi e, ben pazarın genelini e, şöyle görüyorum. Şimdi süre falan vermeler tabii zor yani. Her bugün yapılan tahmin e, aradan bir süre geçtikçe güncellenmeli e, değiş, yeni değişikliklere göre. Ama şunu düşünüyorum. Şimdi bu e, bütün kripto dünyası aslında bitcoin'in oyun teorisinin yarattığı e, balonlar ve patlamaların peşine takılmış durumda. Bitcoin etkisi çok büyük olduğu için yani sanki bütün pazarın bir indeksi gibi davrandığı için etkiliyor da aynı zamanda pazarı. E, ve Bitcoin hani e, başladığı bir uzun e, yükseliş dönemini belki e, biraz böyle bir balonla tamamlayabilir. Daha önceki e, döngüler de böyle oldu. Hani gene şunu da tekrarlayacağım. Şimdi daha önceki döngülere bakıyoruz. Elimizde böyle 50 yıllık, 100 yıllık e, istatistiki olarak çok etkili veriler de yok aslına bakarsanız. Yani daha önce olmuş işte 3 tane döngü var, şimdi 4. döngüdeyiz. E, ve e, her yükseliş döngü... Yükseliş döngüsü mü? E, evet, yükseliş ve düşüş döngüleri. Hı. Her döngü e, bir balonla sonuçlanmış, balon patlamış, sonra bir satış dalgası gelmiş. Yani böyle bir, bir buçuk yıllık yükselişler, sonra iki buçuk yıllık düşüşler ve bir dibi görme gibi. Ha, bu bir merdiven basamağı gibi aslında. O dip hiçbir zaman bir önceki dipin alt, dibin altına girmiyor. Yani uzun vadede bakarsanız hep yukarı doğru e, hareket ediyor. Ama e, şunu da her zaman bilmek gerekiyor yatırımcı olarak. E, bu bir balonun tepelerinde bir yerlerde olabilirim ve büyük bir e, para, büyük bir değer kaybı oluşabilir. Genelde hani daha önceki döngülerde yüzde 85 değer kaybı olmuş. E, yatırımcının böyle bir değer kaybı olursa aslında zarar realize ederek çıkmayacak bir yapıda olması gerekiyor. Yani koyduğunuz parayı ya çok ihtiyacınız olmamalı. Niye? Peki. Çünkü bugün belki o kadar kaybedecek ama sonra gene 20-30 kat artacak. Aynı Sabır, sistematik evet, geçerlikse. Türk yatırımcının yani biraz zorlandığı bir konu. Evet, tek yapılması gereken şey beklemek olacak. Bekleyebileceğiniz, sabırlı olabileceğiniz miktarlarla. Gene Warren Buffett'ın bir cümlesini hatırlatmak istiyorum. Ee, pazarlar sabırsızın elindekini sabırlıya geçirmek için vardırlar der. Evet. Sizin de yani bir bitcoin yatırımcısının ya da kripto yatırımcısının da aslında bu sabırları gösterebilecek şekilde yatırım yapması gerektiğine evet. inanıyorum. Ya da pazarlar öğretiyor Aykut Bey. İşte evet ya da yani zaten e, bazı hatalarla öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Oytun Bey'e de evet. sormak istiyorum. E, çok az bir vaktimiz kaldı. E, Oytun Bey sizin ideal olarak önerileriniz neler olacak? Yani burada hem dikkatli olmak hem... E, yani istediğimiz şekilde ilerleyebilmek için sizden tavsiyeler alabilir miyim son olarak? 
Yani yatırımcıya ben şunu söyleyebilirim. Bitcoin ve Ethereum'un portföylerinde yer vermekten kesinlikle vazgeçmesinler. Kripto para ekosisteminin e, ABC'si Bitcoin ve Ethereum'dur. E, altcoin'lerle alakalı şunu söyleyebilirim. Ben önümüzdeki süreçte çok ciddi bir altcoin rallisi bekliyorum. E, o yüzden ilk önce yani bu döngüler hep böyle oluyor. Bitcoin tüm zamanları zirvesini yapıyor. Arkasından çok sert bir altcoin rallisinin geldiğini e, bundan evvelki süreçlerde biz hep gördük. Bundan sonraki süreçte de ben e, çok büyük bir değişiklik olacağını açıkçası zannetmiyorum. Ve bir altcoin rallisinin geleceğini düşünüyorum. Burada da sepette altcoinlere yer vermekte fayda var ama çok böyle sağda solda gördükleri işte 100x yapacak 200x yapacak dedikleri altcoinler değil de gerçekten teknolojik altyapısı olan belli bir yaraya merhem olan market cap'te kendine yer edinmiş bir işlem hacmi olan altcoinlere yönelmekte fayda var. Orada da sektörel bazda düşünebilirler akıllı kontratları olan bir altcoin'e nesnelerin interneti konusunda kendini uzmanlaştırmış bir altcoin'e veya işte gizlilik kriptoları başlığı altında farklı altcoinlere yer verebilirler. Yani evet, bütün alanlar Önemli. Burada da sepet yapmakta fayda var. Tabii. Fayda var. Çok çok teşekkür ediyorum. Oytun Bey, Aykut Bey değerli fikirleriniz için Metaverse'ü ve kripto paraları konuştuk. Yarın saat 17'de tekrar görüşmek dileğiyle.